ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പിറ്റത്തിയിൽ ഒരു മില്ലനർ എൻ്റർപ്രണറും വെൻഡ്യൂർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ഓദറും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അതുപോലെ ബിസിനസ് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു ലെക്ചർ എടുത്തിരുന്നു സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ ലെക്ചറുകൾ അദ്ദേഹം ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഈ ലോകത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനി നിർമ്മിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ലെക്ചറുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു നോട്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഈ നോട്ട് എത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല കോളേജിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും ആ നോട്ട് പ്രശസ്തമാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിറ്റത്തിയിൽ ബ്ലാക്ക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ആ നോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദി പോസിറ്റീവ് പാത്ത് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ എന്നെ വിളിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ബുക്കിൽ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഗോ ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രാവലിങ്ങിന് കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾ കുതിര വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വൺ ടു എൻ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ കുതിരയ്ക്ക് പകരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് ടോട്ടായ വേറെ വ്യത്യസ്തമുള്ള ഒരു വസ്തു അതായത് എങ്ങനെ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോ അതുപോലെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് സീറോ ടു വൺ പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവാക്കസ് ഫാസ്റ്റായി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് അതിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതും കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ഇതും ഒരു വൺ ടു എൻ പ്രൊഗ്രഷൻ ആണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിന് പകരം ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് സീറോ ടു വൺ പ്രൊഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സീറോ ടു വൺ പ്രൊഗ്രഷൻ ചെയ്യുക ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരും തന്നെ ചെയ്യാത്തതായിരിക്കണം എന്നാൽ മുമ്പേയുള്ള ചില വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അത് വൺ ടു എൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അത്ര സക്സസ് ഉണ്ടാകില്ല ഇതിനെ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊഗ്രഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊഗ്രഷനിൽ അത്ര അധികം സക്സസ് കിട്ടൂല കിട്ടിയാലും തന്നെ അധിക അളവ് നിലനിൽക്കുകയുമില്ല ഈ ബിസിനസ് വേൾഡിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അടുത്ത മാർക്ക് സുക്കൻബർഗ് ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതുപോലെ ലോകത്തിലെ അടുത്ത ബിൽഗേറ്റ്സ് വിൻഡോസ് കണ്ടുപിടിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നിഷ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ദൻ ഡോമിനേറ്റ് ആമസോണിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എ ടു സെഡ് എല്ലാം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആമസോൺ ചെയ്തത് ബുക്ക് മാത്രം സെയിൽ സെയിൽ ആയിരുന്നു കാരണം ആ കാലത്ത് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിരുന്നു ലൈബ്രറിയിൽ പോയും ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പോയും എല്ലാം ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ കഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ആമസോൺ ചെയ്തത് വെബ്സൈറ്റിൽ ഈസിയായി ബുക്ക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു ബുക്ക്സ് മാർക്കറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ബുക്കിൻ്റെ കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ബുക്ക്സ് ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി ഇതൊക്കെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായി എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും കയറി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം പീറ്റർ തീ പേപ്പാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും തന്നെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ഇ ബേൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് ചെക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഇ ബേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതും ഡിലേ ആയി അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവറി ലഭിച്ചതും ഡിലേ ആയി ഈ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പീറ്റർ തീയിൽ പേപ്പാൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ഇ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഇ ബേക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റായി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴി ലഭിച്ചു ഇന്ന് പേപ്പാൽ എന്നത് വീട്ടിലെ എല്ലാ ഇ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഴ്സിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ
യാഹു പോലെയുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആരും തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മോണോഫ്ലി ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെ സീറോ ടു വൺ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും വായിച്ച വിഷയമാണ് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിലെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും അവസാനമായി താങ്ക് യു ഫോ